ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேர் ஆஃப் பிளானட் பிளானட் அப்படின்னு பேர் வச்சது காரணமே பிளானட்டை பற்றியும் பிளானட்டை சுற்றிலும் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் பேசுகிறதுக்காக மட்டும்தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இன்ஃபர்மேஷன் வரலாற்றில் முக்கியமான ஒரு பெண்மணி கருப்பழகி பேரழகி கிளியோ பாட்ரா கிட்டத்தட்ட வாழ்ந்து மறைஞ்சி ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் இன்னமும் வரலாறு அவங்கள பற்றி பேசிக்கிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையும் அவங்களுடைய துணிச்சலும் தைரியமும் தான் சொல்லணும் சூழ்ச்சி துரோகம் மரணம் இது மூணுமே ஒரு அரச குடும்பத்தோட தர்மம்னு கூட சொல்லலாம் இது மூணுமே இவங்க வாழ்க்கையிலையும் இருந்திருக்கு இந்த கிளியோபட்ரா அப்படிங்கிற பேர் கூட இவங்களுக்கு முதல் வந்த பேர் கிடையாது இதற்கு முன்னாடி அதே குடும்பத்தில் ஆறு கிளியோபட்ராக்கள் இருந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்கள பற்றி வரலாற்றில் யாரும் பெருசாக பேசவே இல்லை இந்த ஒரு ஏழாம் கிளியோபட்ரா பெண்மணி மட்டும் கடவுளுக்கு நிகரான கடவுளாகவும் மனிதனுக்கு நிகரான மனிச்சியாகவும் வாழ்ந்து தான் முத்திரையை இந்த வரலாற்றில் பதிச்சுட்டு போயிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த கிளியோபட்ரா ஒரு எகிப்து நாட்டு இளவரசியாக இருந்தாலும் பிறப்பால் எகிப்தியன் கிடையாது கிரேக்க வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த அலெக்சாண்டர் இருக்காரில் அவருடைய பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க ஸோ அவங்க குடும்பத்தில் எல்லாமே கிரேக்க மொழி பேசுகிறது வழக்கம் ஆனால் இந்த கிளியோபட்ரா மட்டும்தான் இதற்கு முன்னாடி இருந்த சட்டத்திட்டங்களை உடச்சி நம்ம இன்னத்துக்கு கிரேக்க மொழியை பேசணும் இப்போ நம்ம எகிப்தில் இருக்கோம் எகிப்தியர்களை ஆள்கிறோம் ஸோ எகிப்து மொழி தான் பேசணும் அப்படின்னு ஆணித்தரமாக நின்று முன்னாடி இருந்த குடும்ப பாஷையவே உடச்சி எரிஞ்சு எகிப்து பேசின ஒரு பெண்மணி இந்த ஒரு விஷயத்த கிளியோபட்ரா எகிப்து நாட்டு மேலே வச்சுருந்த பற்றுக்கும் அவங்களுடைய ஆளுமை திறனுக்கும் ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறாங்க வரலாற்றை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அரச தர்மப்படி கூட பிறந்தவங்களை எப்படியாவது சூழ்ச்சி பண்ணி கொண்டுட்டு அரச பதவியை பிடிக்கிறது வழக்கம் இது எல்லா காலகட்டங்களையும் நடந்திருக்கு எல்லா மன்னர்களுக்கிடையுமே மேக்சிமம் நடந்திருக்கு ஆனால் இது அதிகப்படியாக ஆண்கள் மட்டும்தான் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் பெண்ணாக இருந்து கிளியோபட்ரா இதை ரொம்ப துணிச்சலாக செஞ்சாங்க கிளியோபட்ரா கூட பிறந்தவங்க மொத்தம் நான்கு பேர் ரெண்டு பெண்கள் ரெண்டு ஆண்கள் கிளியோபட்ராக்கு ஒரு பதினாறு வயசு இருக்கும்போதே அவங்களோட அப்பா இறந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அரியணையை பிடிக்கணும்னு அவங்களுக்கு ஆசை வருது அரசாளணும்னு ஆசை வருது ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டப்படி பெண்கள் ஆட்சி அமைக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் தான் குடும்பத்தோட பிளட் லைன் அந்த ரத்த சம்பந்தம்ன்றாங்கள அதுவும் வெளியே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் சொந்த தம்பிகள் ரெண்டு பேரையுமே கிளியோபட்ரா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் கிளியோபட்ராவோட கணவரான அவருடைய தம்பி தான் கூட இருந்தவங்க பேச்சை கேட்டுட்டு சொந்த அக்காவான கிளியோபட்ராவை நாட்டை விட்டே துரத்திடுறாரு இந்த முதல் சூழ்ச்சி துரோகம் தப்பில்லை அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை அவங்களுக்கு கற்றுத்தருது அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டிலேருந்து தப்பி போன கிளியோபட்ரா ரோம் நாட்டை போய் சேர்றாங்க அங்கே ரோம் மன்னர் சீசர் அப்படிங்கிறவர் சந்தித்து அவரோட உதவியோட திரும்ப வந்து எகிப்தில் அரியணையை பிடிக்கிறாங்க தன்னை நாட்டை விட்டு துரத்தின தன் தம்பியான கணவரை ஆற்றுல மூழ்கடிச்சு கொலை செய்கிறாங்க அத்தோடு நிற்காமல் தன்னுடைய இன்னொரு தம்பியவும் எதிரிகளை வச்சு வயிற்றுலேயே குத்தி கொலை பண்ண வச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் தனக்கு உதவி பண்ண சீசர் கூட சேர்ந்து அவரையும் மூணாவதாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் கூட கொஞ்ச நாள் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க இப்படி மூணாவது கணவர் கூட சேர்ந்து வாழ்கிறத மக்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு கிளியோபட்ராவை பற்றி அரசல் புரசலாக தப்பாக பேசினாலும் அதை பார்த்து மனம் உடையாமல் அவங்களுடைய உருவத்தையும் பரிணாமத்தையும் மாற்றிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு கருப்பு அழகியாக உருவெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மிக வித்தியாசமான மேக்கப் அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு கடவுள் அஃப்ரோடாய்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் கடவுள் இருக்காங்க அந்த பெண் கடவுள் போலவே தன்னையும் உருவகப்படுத்திக்கிறதுக்காக கண்ணுக்கு நிறைய மை போடுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக அலங்காரம் பண்ணிக்குவாங்க இந்த மாதிரி இருந்து தன்னை ஒரு கடவுளாகவே வெளிப்படுத்திக்கிட்டு அதையே சிலையாகவும் செதுக்கி வச்சுருக்காங்க இதனால தான் இன்றைக்கும் கிளியாப்பட்டுறவன் நம்மளாம் ஒரு பேர் அழகி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கரு அவங்க வந்துட்டு கருப்பு கிடையாது ஒரு கருப்பு நிற மேக்கப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்களாமா ஆக்சுவலாக ஒரு மான் நிற பெண்மணி தான் அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்கள கருப்பழகின்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுடைய அந்த மேக்கப் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அதை பார்த்துட்டு மற்ற நாட்டு மன்னர்கள்லாம் அப்படியே மெய் மருந்து அவங்கள பார்ப்பாங்களாமா அது மட்டும் இல்லை அவங்க கிட்ட இன்னும் நிறைய திறமைகள் இருந்திருக்கு அதில் முக்கியமானது வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்கிறது அவங்க ஒரு ஏழு வகையான வாசனை திரவியங்களை தயாரித்து அதை அவங்களே பயன்படுத்திக்குவாங்களாமா அந்த வாசனையோட கிட்ட வர மன்னர்கள் இல்லை எந்த மந்திரிகளாக இருந்தாலுமே அப்படியே மதிமயங்கி போயிடுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமான வாசனை அந்த காலத்திலே அவங்க உருவாக்கி இருந்தாங்க என்ன தான் சூழ்ச்சி முறையில் ஆட்சியை பிடிச்சிருந்தாலும் அவங்க மக்கள்கிட்ட ரொம்ப அன்பானவங்களாகவும் ரொம்ப நேர்மையாகவும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுடைய உடை அலங்காரங்கள் அவங்களுடைய நகைகளை பார்த்து அந்த தேசமே அதை
இந்த நிலையில் கிளியோபட்ராவோட கணவரான சீசர் தான் சொந்த நாடான ரோம்கே திரும்பி போகிறாரு அங்கே அவரை சூழ்ச்சி பண்ணி கொண்டுடுறாங்க கிளியோபட்ராவோட கணவர் சீசர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா எகிப்து சிம்மாசனத்துக்கு திரும்பவும் தான் சகோதரி சகோதரர்களால் போட்டி வருது இதை எப்படி சமாளிக்கணும்னு யோசித்த கிளியோபட்ரா மார்க் ஆண்டனி அப்படிங்கிற படை தளபதி உதவியோட தான் சகோதரி சகோதரர்கள் எல்லாரையுமே கொலை பண்ணி முடிச்சுட்டு யாருமே இல்லாத தனிமையான ஆட்சியாளராக மாறுறாங்க அதுக்கப்புறம் மார்க் ஆண்டனியவே கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க மேலே தான் மிக அதிக காதல் வச்சுருந்தாங்கன்னு வரலாறு சொல்லுது இதுக்கப்புறமா கிளியோபட்ராவுக்கும் மார்க் ஆண்டனிக்கும் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்திருக்காங்க இப்படி கிளியோபட்ராவோட வாழ்க்கை நல்லா போய்கிட்டு இருக்கும்போது கிளியோபட்ராவின் முன்னாள் கணவரான சீசரோட மகன் மூலமாக ரோம்லேருந்து திரும்பவும் பிரச்சனை வருது இந்த சண்டையில் கிளியோபட்ராவோட இப்பத்திய கணவர் மார்க் ஆண்டனி கொல்லப்படுறாரு ஆண்டனி மரணத்தை தாங்கிக்க முடியாத கிளியோபட்ரா தானும் இறந்து போகலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க ஆனால் தான் அழகு மேலே அதிக கவனம் கொண்ட கிளியோபட்ரா நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம முகம் விகாரமாக மாறிடக்கூடாது வரலாற்றில் நம்மளுடைய முகம் அசிங்கமாக பதிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அதனால் இன்னொரு யோசனையும் பண்ணுறாங்க தான் நாட்டில் இருக்கிற சிறை கைதிகளை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த நாட்டில் இருக்கிற கொடிய விஷம் கொண்ட பாம்புகளையும் பிடிச்சிட்டு வந்து ஒவ்வொரு பாம்பாக விட்டு ஒவ்வொரு கைதியாக கொல்ல வைக்கிறாங்க எந்த பாம்போட விஷம் அதிகமாக இருக்குது எந்த கைதி சீக்கிரம் இறக்குறான்னு செலக்ட் பண்ணி அந்த பாம்புகளுடைய விஷத்தையெல்லாம் தனியாக சேகரித்து ஒரு ஜாஸ்மின் மல்லிகைப்பூ மாலையை உருவாக்கி அந்த மாலை ஃபுல்லாக அந்த விஷத்தை தடவி அதை கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வரலாற்றில் சொல்லப்படுது அந்த விஷம் அவங்களுடைய நாசிக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி மிக அழகான முறையில் மரணத்தை தள்ளுவினாங்கன்னு சொல்லி வரலாறு சொல்லுது ஒரு அரசியாகவும் ஒரு பெண்மணியாகவும் தான் வாழ்க்கையை மிக தைரியமாக என் இஷ்டப்படி வாழ்வேன்னு துணிஞ்சு வாழ்ந்த பெண்மணியாக அவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்க ஒரு கடற்படையை வழி நடத்தி ஒரு போர்லையும் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னு வரலாறு சொல்லுது இந்த அளவுக்கு போர் பெண்மை அவங்களோட பெண்மை குணத்தை பற்றி நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அவங்களுடைய அழகுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்களுடைய குணாதிசயம் தானா அவங்க யார்கிட்டனா பேசுனாங்கன்னா அவங்களுடைய இனிமையான குரல்லையும் அவங்களுடைய அன்பான பேச்சுலையும் அப்படியே மயங்கி என்ன ஒரு அருமையான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி மனமுறுகி போயிடுவாங்களாம் அந்தளவுக்கு பெண் பெண்மைக்கான எல்லா சுவாபமும் இருந்திருக்கு ஒரு அரச குடும்பத்துக்கான எல்லா தைரியமும் இருந்திருக்கு வீரமும் இருந்திருக்கு வெறும் நாற்பது வருஷமே அவங்க வாழ்ந்தாலும் மிக தைரியமான வாழ் முறையில் வாழ்ந்து முடிச்சு இன்னைக்கு வரலாற்றில் பேசக்கூடிய ஒரு பெண்மணியாக மாறியிருக்காங்க அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க எத்தனை பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க எவ்வளோ துரோகம் பண்ணாங்க எப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே முக்கியமே கிடையாதுங்க ஒரு பெண்ணாக அந்த காலத்திலே தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்து மிக தைரியமாக இறந்தும் போயிருக்காங்க இன்னைக்கும் அவங்கள வரலாறு பேசிக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த பெண்மணியோட தைரியத்தை பாராட்டி தான் இன்னைக்கு அவங்களுக்காக இந்த வீடியோவை நான் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எப்படி இருப்பாங்க கிளியோபட்ரா அப்படின்னு ஒரு இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் எகிப்து வரைக்கும் போக தேவையில்ல நம்ம ஊருக்கு வாங்க அவங்க எப்படி கலவரமாக வாழ்ந்து முடித்தாங்களோ அதே போல் நம்ம ஊர்லேயும் கலவரமாக வாழ்ந்து மிக சின்ன வயசுலேயே உயிரை விட்ட ஒரு பெண்மணி இருக்காங்க நம்ம சில்க் சுமித்தா விஜயலட்சுமிங்கிற இயற்பெயர் கொண்ட இந்த சில்க் சுமித்தாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறும் ஒரு குட்டி கிளியோபட்ரா மாதிரி மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்லைங்க அவங்களுடைய அழகு அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு அப்படியே ஒரு எகிப்தியன் மேக்கப் போட்டு நிறுத்தினீங்கன்னா ஒரிஜினல் கிளியோபட்ராவு கூட அது ஆப்டா இருக்காது அந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு அந்தளுடைய முக பாவனையும் அந்த ஒரு கண்ணின் ஈர்ப்பு விசையும் இருக்கும் ஹாய் கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம் கிளியப்பட்டாவை பத்தி இவள் இங்கு புதைக்கப்படாவிடில் ஒரு ராஜ்யமே இவள் காலடியில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் இதை நான் சொல்லுங்க கிளியோபட்ராவை பத்தி அவங்க சமாதியில் எழுதியிருக்குன்னு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம ஊர் கிளியோபட்ரா நம்ம சில்க் சுமிதா தான் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அவங்கள பற்றி ஒரு தொகுப்பு முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக தொகுத்து வழங்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிடிச்சிருந்தால் கேரஸ் பிளான